Chuso, ahorita mismo la situación del United está muy jodida y mucha gente está pidiendo a Ten Hag afuera. Um, yo todavía no estoy en esa página, yo todavía no voy a caer en eso de votar al, al entrenador para luego el otro año comprarle fichajes nuevos a un entrenador nuevo y que no le encajen lo que este entrenador fichó y regresamos al mismo ciclo de siempre de los últimos 10 años en el que han sido fracasos. Para mí, el DT puede que sea un problema. Por ejemplo, digamos que este no es el DT correcto. Vamos a suponer, vamos a suponer. Pero no es el problema princip principal. El problema principal siguen siendo los dueños. Y cuando tú tienes dos problemas, uno grande y uno pequeño, ¿cuál tú resuelves primero? El grande, obviamente, porque es el, el más urgente. ¿Y cuál es el problema grande del United ahorita mismo? Los dueños, la directiva, que ha sido la misma los últimos 10 años, llevan 10 años de fracaso. No podemos decir que Ten Hag lleva 10 años de fracaso. Entonces, primera culpabilidad de la situación del United, la directiva y los dueños. Segunda, los jugadores, que han sido algunos repetidos en la era de Ole, lo, le hicieron la cama. En la era de Mou, le hicieron la cama. Y ahora tal vez le están haciendo la cama a Ten Hag, no lo sé. Pero yo voy a seguir apoyando todavía al técnico, todavía no he visto uh, suficiente desastre como para como para yo decir, ya lo quiero fuera. Con Ole, yo sí me sentía en un punto así. Con Mourinho, todavía, también me sentía en un punto así. Especialmente cuando Mourinho se peleó con Pogba. Ahí como que le di la razón más a Pogba que a Mourinho, porque no me gustaba el fútbol de Mourinho. Pero hoy en día me doy cuenta que estaba equivocado. Ahí la razón había que dársela a Mourinho, no a Pogba. Y es el error que hemos estado cometiendo siempre, de estar cambiando de entrenadores porque le damos siempre la razón a los jugadores. Y eso se tiene que acabar. Ese player power que hay en Manchester United tiene que acabarse. No puede ser que los jugadores sean unas nenitas. Y ponte que ahorita traigamos un interim. Un interim para que acabe la temporada. Esos jugadores se van a relajar. Ellos le dan ver verga porque ellos saben que es un interim como pasó con Ragnik. Entonces, ahorita mismo yo pienso que sacar al entrenador sería un error para el United. Y punto número dos, ahorita mismo no lo pueden sacar. Porque... No tienen la plata para sacarlo ¿Cuánto puede sacar costar a, a Eric Den Haag? Mínimo unos 20 millones Si no pudimos ni siquiera comprar a Amrabat Lo tuvimos que traer de préstamo ¿Ustedes creen que el United ahorita mismo Va a desestabilizarse Votando a Eric Den Haag Y teniendo que pagarle eso Y, y que el siguiente entrenador Herede todo lo que él fichó Entonces son cosas a considerar Yo no creo que el United vaya a ser el mismo error de siempre Estamos todavía en la etapa de que si viene Raclife o si viene Qatar o si van a vender o no van a vender y toda esa incertidumbre no está aportando nada a la cancha. Y al final del día pueden ser excusas, pero vámonos siempre a la razón principal del problema que es los dueños. Primero sácame los dueños y después tráeme al entrenador que tú quieras. Pero el problema principal va a persistir. Tú me traigas a Pep Guardiola, tú me traigas a Sir Alex, tú me traigas a Klopp, tú me traigas a quien tú quieras. El problema en el United va a seguir persistiendo hasta que los dueños y la directiva no cambien. El mismo Pep Guardiola lo ha dicho. Él es uh, exitoso en el City por la directiva, por el equipo, por todo lo que lo rodea, lo que hacen los fichajes, lo que lo de, le dan contrato a los jugadores, etcétera, etcétera. Nada de eso hay en United. Entonces, aparte de eso, hay que considerar todas las lesiones que ha tenido United. Yo no recuerdo un United que haya tenido... Su línea defensiva, los cuatro, los dos laterales y los dos centrales, titulares, lesionados, todo el comienzo de la temporada. O sea, es una cosa increíble. Y por ejemplo, el lateral izquierdo, Shaw, que es el titular. ¿Quién fichó ahí? A Malasia, de Eric Ten Hag. No lo puedo usar porque también está lesionado. Entonces, tenemos que estar usando jugadores fuera de posición, Lindelof de lateral, o sea, todo eso que está pasando es como que todo lo malo le está pasando al United y... Me imagino que es por, 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 por mala karma, mala vibra que traen esos chupasangres de dueños que tenemos. La verdad, hoy en día, el United no merece ganar nada. El United ya no es un club. El United es una marca. Es así de simple. Entonces, ahorita mismo, muchas cosas tienen que cambiar en el United antes que el entrenador. Pero bueno, espero que no lo voten para que él pueda armar su filosofía. Y le den tiempo de trabajar tal y como se lo dieron a Klopp en el Liverpool y tal como se lo dieron a Arteta en el Arsenal. Y bueno, esperemos, espero que se lo den a Ten Hag también. Nos vemos. Gracias.